لنجعل الأفق البعيد وجهتنا عبره وحيث البعيد جدا سنسافر معا سنسير ونستكشف سحر نور نهار اليوم وغموض ظلال ماضي الأمس نتلمس تاريخ الأزمان لنقرأ تاريخ المستقبل القادم لنحتفل بما هو عزيز على قلوبنا ولنقدس ما يجعل إنسانيتنا تتلألأ لنكتشف أساطير وأعاجيب العالم أينما كانت تختبئ نرى تفاصيل ألوانها نشعر بها تنبض لتصطادنا الرؤى وليصبح كل ما قد نتخيله حقيقة ها أنا المسافر وتخطو أقدام اليوم في عالم جديد يطلقون عليها بلاد الطواحين الهوائية وزهرة التوليب والبعض الآخر يطلق عليها بلاد الحرية وبلاد فانغوخ وبلاد رامبرانت أما أهلها فيفضلون اسم ذا نيذرلاندز نحن وبقية العالم نسميها هولندا أهلا بكم في هولندا وصلت إلى هارلم هذه المدينة القديمة يعود تاريخها إلى القرون الوسطى أكثر ما يلفت انتباهك في هذه المدينة هي الممرات المائية الطرق الأنيقة وطواحين الهواء العتيقة يشار إليها بأنها نسخة مصغرة من أمستردام لديها هندسة معمارية رائعة وكانت مقصدا لعدد كبير من الفنانين والرسامين العالميين الذين تركوا كثيرا من مظاهر الفن فيها مرحبا بكم في مدينة هارلم هذا هو متحف تايلر وهو أقدم متحف في هولندا وواحد من بين الأقدم في أوروبا والعالم إذا كنت من عشاق العلوم فهذا هو متحفك المفضل في هولندا أسس المتحف سنة 1778 يحتوي على مجموعة من الأدوات العلمية القديمة والتي تؤرخ لتطور العلوم ولديه مجموعة مذهلة من الحفريات والمعادن يهتم زواره بمشاهدة تمثال فريد لرائد الطباعة لورنس كوستر الذي تعتبره هالم أيقونتها ونحن نغادر مدينة هارم لفت انتباهي هذا المبنى الضخم ذو التصميم الأنيق فوجئت عندما علمت بأنه سجن وزادت دهشتي عندما قيل لي إن المدينة قررت تحويله إلى جامعة فتوقفت عنده لمعرفة المزيد عن هذه القصة 
هذا السجن المريح أقفل بسبب قلة عدد السجناء فقد اتخذت المدينة خطوات هامة للحد من الجريمة وبعد أن كان مكاناً للمجرمين والخارجين عن القانون سيصبح قريباً مكاناً لطلبة العلم والمعرفة نقلتنا هذه العبارة البحرية الضخمة إلى جزيرة تسل في رحلة مدتها عشرون دقيقة تسل هي أكبر جزر هولندا وأكثرها تنوعاً إذ تحتوي على ثلاثين كيلو متراً من الشواطئ الرملية والعديد من المحميات الطبيعية والأماكن الترفيهية يستمتع زوارها بفضائها الواسع حيث تشاهد على مدى نظرك أميالاً من الحقول والسهول والمراعي الخضراء تسل هي أكبر الجزر مساحة في بحر الشمال يأتي إليها الزوار من كل مكان في العالم للاستمتاع بهوائها النقي وشواطئها الخلابة والحياة البرية فيها الجزيرة موطن قديم لهذه الفقمات تشاهدها وهي تلهو تتمطى ترتاح على هذه الجزيرة الصغيرة ويبدو أن اقترابنا منها لا يزعجها وتشاهد في جولتك أيضا مزارع المحار وبلح البحر المترامية الأطراف عندما بنيت هذه المنارة منتصف القرن التاسع عشر كانت تبعد عن مياه البحر ثلاثة كيلومترات ولكنها اليوم تبعد عن مياه البحر أقل من كيلومتر واحد وإن كانت شاهدا على حضارة هولندا العريقة فإنها أيضا شاهد على الحرب التي تخوضها هولندا ضد مياه البحر عندما يتراجع مد البحر في الصيف يتحول الشاطئ إلى تربة طينية لزجة فتعبرها أمواج من السياح الذين تغوص أقدامهم عميقا في الطين يثير المشهد كثيرا من الاستغراب حتى تعرف أن الزوار هنا يسيرون فوق كنز من الحياة البحرية المثيرة ويحاولون استكشاف المخلوقات التي تعيش تحت أقدامهم نحن على وشك استكشاف جزيرة تكسل بالطريقة التقليدية الهولندية باستخدام الدراجة الهوائية ولكن هذه الدراجة تحديداً هولندية جداً
يستمتع الصغار بالطفولة ويستعيد الكبار ذكرياتها في مهرجان التسل للطائرات الورقية أجواء مليئة بالمتعة والمرح تضلل شاطئ الجزيرة ورسومات وتصاميم وألوان تزين سماءها شيدت لإرشاد السفن التي هلك بعضها بسبب المساحات الضحلة في البحر وأصبحت بمرور الزمن رمزا لتسل قبل وداع الجزيرة أحببت العودة إليها والاستمتاع برؤية بريقها ليلا أن أستقل هذه الدراجة لاستكشاف هذه المعجزة الهندسية الهولندية قد يبدو مجرد جسر يربط بين منطقتين لكنه بالإضافة إلى ذلك سد حجز مياه بحر الشمال وحمل أراضي من الغرق وهو حاجز أيضا فصل البحر عن بحيرة صناعية للمياه العذبة وأخيرا ساهم المشروع في خلق مساحات كبيرة صالحة للزراعة والسكن هذا المشروع الذي بني منذ ثمانين عاما مثال واضح لشعب مبتكر ومجتهد مررنا بفريزلاند لسكانها لغة خاصة وأراضيها الخصبة تضم عددا لا يحصى من المراعي الخضراء الحياة الريفية في هولندا عميقة الجذور وغنية بالتفاصيل في ساعات الصباح الأولى والناس في فراشهم الدافئ يخرج الصيادون إلى البحر ينشدون خيراته وأسماكه الطازجة Thank you. فعلا ليس هناك افضل من الطعام الطازج. لدى هولندا الف طاحونة هواء لم تتوقف عن العمل منذ مئات السنين. هذه الطاحونة تحديدا هي منجرة. من الخارج تبدو تقنية قديمة وبدائية تعتمد على طاقة الرياح. Hey, how are you? Good to see you. لا 
ولكنني أصبت بالدهشة عندما رأيتها من الداخل فنظامها شديد التعقيد والدقة ويتطلب العمل فيها كثيرا من الحرفية والمهارة Fine, thanks. So, welcome on board. Good to see you. Thank you very much. Okay, well done. هناك قول مأثور لأرسطو يقول يجب ألا ننتظر البحر حتى يهدأ بل يجب أن نتعلم الإبحار في البحر الهائج وها نحن نحاول ما استطعنا بدأت قبة آيسن الفلكية العمل في القرن الثامن عشر تحتوي على نموذج مصغر للمجموعة الشمسية القمر والكواكب والنجوم وجميعها تتحرك بالسرعة نفسها التي تتحرك بها في السماء وتظهر هذه الآلة الذكية الوقت والتاريخ ومواعيد الشروق والغروب وحركة المد والجزر لا أشك في أنها تعبر عن قمة التطور التكنولوجي في ذلك العصر هل تسمعون هذا الصوت؟ نحن في منزل آيسنخا هذا المواطن الهولندي الذي بنى أعقد قبة فلكية في العالم لا تزال تعمل حتى اليوم الحالي هذا المواطن لم يكن عالم فلك بأي حال من الأحوال ولكنه كان مواطنا هولنديا يعمل في راعي الأغنام وجز الصوف ولكن شغفه بالوقت والفلك جعله يبني هذه الساعة الفلكية شديدة التعقيد والإبهار حتى بمعايير الزمن الحالي You can see here today in the days of the week so today it's Wednesday yeah. and the year 2017 So if this one yeah. the little one moves here yeah. then it will be like 15th of September and so on and so on yes. Wow This is serious man أفضل أوقاتي في هولندا أمضيتها هنا تحت سطح البحر قرية تحيط بها الأشجار والزهور والهواء النقي بنيت فوق الماء واليابسة معا لتعطيك لمحة عن حياة الهولنديين في القرن السابع عشر تسمى خيث هورن أو فينيسيا صغيرة وهي قرية مائية كما تشاهدون لدى كل بيت منها قارب صغير بدل السيارة هذه القوارب الصغيرة الهادئة الكهربائية تسمى ويسبرينج بوتس أو القوارب الهامسة بحيث لا تعكر صفوة هدوء هذه القرية الصغيرة
حان وقت الاستراحة أحتسي بعضا من القهوة بينما تقوم هذه المحطة بشحن السيارة بالكهرباء مدة عملية الشحن 45 دقيقة بعدها تصبح السيارة قادرة على السير لمسافة 450 كيلو مترا دون الحاجة للشحن متحف كرولر مولر أسسته السيدة مولر سنة 1938 يضم ثاني أكبر مجموعة من لوحات فانغوخ لوحات تحرك المشاعر والخيال وتنقل مشاهد من الحياة اليومية الصعبة لفقراء هولندا في القرن التاسع عشر في الوقت الذي كان الرسامون في عصره يرسمون لوحات بهيجة تعبر عن الحياة وحب الحياة تجرأ فانغوخ ورسم هذه اللوحة The Potato Eaters أكلوا البطاطا هذه اللوحة تعبر عن الحزن والفقر والحرمان والكآبة كانت واحدة من أعز اللوحات إلى قلب فانغوخ وهي الآن واحدة من أهم اللوحات في الفن وتاريخ الفن في العالم كله عاش فانغوخ حياة كئيبة انتهت بحمله مسدساً في حقل يشبه الحقول الكثيرة التي رسمها وجه رصاصة إلى صدره ليموت الفنان الأغلى في العالم فقيراً وحيداً وحزيناً يضم المتحف أعمالاً هامة للرسام والنحات الإسباني بابلو بيكاسو وفيه أيضاً واحد من أهم أعمال النحات الفرنسي جاكوميتي الرجل القائم فاض جدران المتحف بالأعمال الفنية فانتقل بعضها إلى حديقة المتحف الخارجية بينها أعمال نادرة ومميزة لأهم النحاتين العالميين تتجول هنا بين روح وخيال مبدعيها الذي لا يعرف حدوداً يعتبر الهولنديون من أوائل الشعوب التي نقلت الفن إلى الساحات العامة والحدائق لكي يستمتع به كافة الشعب ولا يكون حكراً على طبقة خاصة من النبلاء والأحيان بمجرد خروجنا من متحف كرولر مولر وجدنا أنفسنا في أكبر حديقة وطنية في هولندا حديقة فيلفا تخرج من المتحف وقد بقي في وجدانك كثير من الصور الرائعة التي أبدعها الإنسان لا تزاحمها إلا صور أخرى لكنها من إبداع الطبيعة هذه المرة خمسون كيلو متراً من الغابات والمساحات الخضراء تزيدها جمالاً حقول الزهور الأرجوانية الشاسعة التي تتفتح في الصيف Your tenor master is going to ask you to go sit on his lap. Uh, the easiest thing to do is just press on his knee so you can lift yourself so your tenor master can attach the four hooks to his harness. So then you're basically ready to jump. You also get goggles, uh, don't put them on right away.
man, thank you. Good job. Thanks, thank you. Fantastic. واحدة من أكثر الأشياء إثارة التي قمت بها في حياتي على الإطلاق يجب أن تجرب شعور السقوط الحر.